ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നെയും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം തന്ന സാവകാശത്തിനായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഡോ വേഴ്സ് ഫ്രം ഹിബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ എബ്രാലേഹനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ക്രീച്ച ഹിഡൻ ഫ്രം ഹിസ് സൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ നേക്കഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു ദ ഐസ് ഓഫ് ഹിം ടു ഹും വി മസ്റ്റ് ഗീവ് അക്കൗണ്ട് നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നൊന്ന് വായിക്കാമോ സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും അല്ലാതവുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് പല സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ദർ ഇസ് നോ ക്രീച്ച ഹിഡൻ ബിഫോർ ഹിസ് സൈറ്റ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇൻ വൺ ഫോർ ഹിസ് ഏസ് ഹിസ് ഹെഡ് and the hair were white like wool as white as snow and his eyes like a flame of fire on our third in the 14th chapter vakyam avante talayum talamudiyum velutha panni pole himathollam vellayum kannu agni jalakku ottadum avante kannine kurichu parannathu agni jalakku otta kannu ennan timotheus nodu parayum aduthu kudada velichathil vasikkuna ennulla or expression use cheyna apostle paulus undu അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ് റേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് ഒടിവൊന്നും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എക്സ് റേ കൂടി എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദർ ഇസ് എ ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ് റേ വെച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അവർ തല്ലി പൊളിക്കാതെ തന്നെ എക്സ് റേ എടുത്ത് നോക്കും പൊട്ടൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ കാരണം അത്ര മാത്രം ആ പവർഫുള്ളാണ് ആ കണ്ണിൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു എക്സ് റേക്ക് അത്ര മാത്രം പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് എത്ര മാത്രം പവർഫുള്ളാണ് ഫ്രൈസ് അലോട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ലിവിങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ആൻഡ് ഷാർപ്പർ ദൻ എനി ടു എഡ് സോഡ് പിയേഴ്സിങ് ഈവൻ ടു ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് മാരോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡിസേണർ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ശൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മഞ്ചകളെയും വേർവിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെ ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാവും ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദ പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ദ ലെവൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് to the minutest details the thoughts and the intentions nammada hrudayathile chindagal nammada hrudayathile bhavangal endinaan enginiyana ella karyangalum ennittu totteduthu vaakyathil and karthavinte kannine kurichu parayana that he says there is no creature hidden before his sight avante kannine munbage onnum maravayittilla all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account oru divasam അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട വരും ഒരു നാളിൽ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് പലത് പറയാറുണ്ട് പലത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് റീസൺ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി പലതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആർ യു റിയലി aware of this fact that the lord's eye is like this namada karthavinte kanna itra maatram careful aayittu nokkunna onnaanu itra maatram krithyamaayi ariyan pettunna onnaanu ennullu oru kaaryathe kuriche namukku bodhyam undo namukku oru kaaryam manasilaakkam nammal okka meeting ne kadannu varunu ella aichilum kadannu varunu kadannu vannecha nammal madangi pogunu what is the net output of this എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു സന്തോഷം കടന്നു വന്നല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ആയല്ലോ നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോകണമല്ലോ അതുകൊണ്ട്
വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനെ കണ്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഫൈസ് ഗാഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഴ്ചകളും നമ്മൾ കടന്നു വന്ന് പോകുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബിക്കോസ് വി ഫിയർ ഇം അവനെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യത നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും വി ഡോൺ കെയർ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിക്ക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിക്ക് ലേഖനത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ ഫിലിപ്പിക്ക് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഫൈവ് എട്ടാം നാളിൽ പരിചേതന ഏറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രായറിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ മതി ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റിനെ പൗലോസ് ആണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിനെ പൗലോസിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ ആം എ ഫാരസി ഞാനൊരു പരീക്ഷനാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പരീക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പൊസിഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും എന്നുള്ളതിനാണ് പരീക്ഷ മനോഭാവം എല്ലാത്തെയും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ മനോഭാവം പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനൊരു പരീക്ഷനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് കാരണം വെച്ച പൊസിഷൻ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ആ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പരീക്ഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ബി സി ഇരുന്നൂറ് ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ബി സി ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൽ രണ്ട് കൂട്ടർ ബേസിക്കലി സദൂഖ്യരും പരീക്ഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷന്മാരുടെ വ്യത്യാസവും സദൂഖ്യരുടെ വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ സദൂഖ്യരാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ആരെഴുതിയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകം മോസസ് ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും മോശ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന കൂട്ടരാണ് സദൂഖ്യർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പരീക്ഷ കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ ചേർത്ത് കാലാകാലങ്ങൾ അതിന് അനുയോജ്യമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത കൂട്ടരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ വാസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് സദ്യക്കരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ടെമ്പിളും പവറും ദേവാലയവും അതിൻ്റെ ഭരണങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിത വർഗ്ഗക്കാരെല്ലാവരും അവരായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനം കൂടുതൽ അനുകൂലിക്കുന്നത് പരീക്ഷന്മാരെയാണ് കാരണം അവർ ആനുകൂലമായ കാട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളൊരു കൂട്ടരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ദേവാലയത്തിൽ മാത്രമല്ല കർത്താവ് എല്ലായിടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് സിനഗോക്സ് ഉണ്ടായത് സിനഗോക്സ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ടെമ്പിൾ ഇസ്ലാം ദേവാലയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പരീക്ഷന്മാരുടെ ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലാണ് അവർ സിനഗോക്സ് അവിടെയും വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സിനഗോക്സ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പം അവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് എരിവോടുകൂടെ നിന്നൊരു കൂട്ടരാണ് പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ആര് പൊസന്ന പോലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ച ചില കൂട്ടരാണ് പരീക്ഷന്മാർ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഈ അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്തുള്ള കണ്ണ് എന്തായിരിക്കാം കണ്ടത് അല്ലേ എന്തായിരിക്കാം കണ്ടത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പരീക്ഷന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കിടക്കാണ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി നയൻ നോ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓൺ വേർഡ്സ് ലൂക്കോസിന്റെ ശേഷം
ചീരയിലും പതാരം കൊടുക്കുന്നു ന്യായവും ദൈവസ്നേഹവും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുകയും അത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം പരീശരായ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ മുഖ്യസ്ഥാനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പ്രിയമാവുന്നു നിങ്ങൾ അയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കല്ലറകളെ പോലെ ആവുന്നു അവയുടെ മീതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പരീശന്മാരെ കുറിച്ച് കർത്താവായ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി കാണുമ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കൂട്ടരായിട്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഷേക്കാൻ്റെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഏ നമ്മൾക്കെല്ലാം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുന്നു പക്ഷേ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് വാട്ട് ഗോഡ് സീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പരീഷന്മാരെ കണ്ട കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യു ഓൺലി വാഷ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ കപ്പ് കപ്പിൻ്റെ പൊറോഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓൺലി ഓൺ വാട്ട് തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഇസ് സോ ഡേർട്ടി എത്ര മാത്രം ഡേർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ ടു സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് ഫാരസീസ് ഇപ്പോക്രിറ്റ്സ് ഫോർ യു ആർ ലൈക്ക് എ ഗ്രേവ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് സീൻ ആൻഡ് ദ മെൻ ഹു വോക്ക് ഓവർ ദം ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദം നമുക്കറിയാം കല്ലറകൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് മൊത്തം ചീഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കല്ലറുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നു അതുപോലെയാണ് കർത്താവ് യേശുക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹാർട്ട് ഇസ് സോ കറപ്റ്റ് ഹാർട്ട് ഇസ് സോ കറപ്റ്റ് അഗ്നിജാലക്കൊത്ത് കണ്ണുള്ള കർത്താവായ യേശുക്രിസ് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരമായി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഈവൻ ഫീൽ ദറ്റ് വി ആർ ഡേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷ മനോഭാവം ഏറ്റവും പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെള്ളവരിലേക്കും കൈ നീട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വെള്ളവരിലേക്കും കൈ നീട്ടുന്നത് വെൻ ഐ തിങ്ക് ഐ എം കോർ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ വെൻ ഐ സി ദാറ്റ് ഐ മൈ സെൽഫ് ഈസ് സോ പാത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് ചെല്ലാൻ കർത്താവെ മാറത്തടിച്ച് അടിയനോട് ഭരണ ഉണ്ടാകണമേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ പറയും കർത്താവെ ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ അല്ല ആയതിനാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നടത്തി തരണേ എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവസേനയിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ പരീക്ഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേ കാര്യം നമ്മൾ മത്താട ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നീണ്ട അധ്യായം തന്നെ പരീക്ഷന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഒരൊറ്റൊരു വാക്യം മാത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അധ്യായം മുഴുവനും പറയുന്ന ഒ ടി യു ഫാരസീസ് ഒ ടി യു ഫാരസീസ് ഫാരസിമാർ അയ്യോ കഷ്ടം അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് മിനി തന്നെ പുറമേ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു അകമയോ കപട വ്യക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞവരത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് ഹിപ്പോക്രസി ആൻഡ് ലോലസ്നെസ് ഫുൾ ഓഫ് ഹിപ്പോക്രസി ആൻഡ് ലോലസ്നെസ് ആൻഡ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ റിലീജിയസ് പ്രിയ സാറുങ്ങളെ നമ്മൾ ടു സെർട്ടൻ പോയിന്റ് വെൻ യു കം ഇൻ ടു അവർ ലൈഫ് വി ഹാവ് ടു ഫേസ് എ റിയാലിറ്റി അല്ലേ ചില സമയത്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫേസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് വൺ ഡേ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ അവർ ഗാഡ് അല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ മിക്കവാറും സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് വർഷം തുടങ്ങുമ്പം പറയും പരീക്ഷ ഉണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ട് ഓ പരീക്ഷ ഉണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇച്ചിരി പറയും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മളിതൊക്കെ മറക്കും എല്ലാം കളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവും ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് സാർ ഇങ്ങോട്
അപ്പം കർത്താവ് പറയണം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ ഉള്ളിലെ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാൻ നേരമില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് യു ആർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് എവറിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഗുഡ് നോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആ ഒരു ദിവസത്തെയാണ് വേറെ ഒന്നിനെയല്ല ആ ഒരു ദിവസത്തെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അവിടെ കാണുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ഫേസ് ദ ലോഡ് അൺ അഷെയിംഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവനെ കാണുമ്പോൾ അൺ അഷെയിംഡ് ആയിട്ട് അവനെ കാണുവാൻ അല്ലേ കർത്താവെ ഒന്നുമില്ല ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് വി റെഡ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിച്ചല്ലോ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ is it that verse which is uh, no i think it's in the first first john chapter 2 sorry first john chapter 2 verse 28 28th chapter okay first john chapter 2 verse 28 and now little children abide in him that when he appears we may have confidence and not be ashamed before him at his coming ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാവുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പി പ്രൈസ് ഗാഡ് അവന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് ഒരു അഷേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസോട് കൂടിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഈ നിലയിലുള്ള ഫരീശ മനോഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ലെറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു റീഡ് പോൾസ് ലൈഫ് ഇൻ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ടു പോസ്റ്റൽ പോത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോസ്റ്റിനെ പോലോസ് തൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ തൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്റ്റൽ പോത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം I am indeed a Jew born in Tarsus of Sicilia but brought up to the city at the feet of Gamaliel taught according to the strictness of our father's law and was zealous towards God as you all are today why said I'm not a vacuum Nyan Kilkeel Tarsosil Jenche Hoodenum E Nagaratil Valarna Gamaliel in the Kalkal Eden the Pidakamad and I Pramanam Sushma the Ode അഭ്യസിച്ചവനുമായാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവസേവയിൽ എഴിവുള്ളവരായിരുന്നു പോലോസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഫിസിക്കലി കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമപ്രായക്കാരനായിരുന്നല്ലോ പോലോസും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച പലരെയും കണ്ടു കാണും ഒക്കെ പോലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കാണും അങ്ങനെയുള്ള പോലോസ് വളരെ ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇതാണ് ഐ എം എ ജ്യൂ ബോൺ എറ്റ് തേഴ്സസ് ഐ എം എ റോമൻ സിറ്റിസൺ ഐ എം സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർ ഗമാലിയൽ നല്ലൊരു ട്യൂട്ടറിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചവനാണ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിസ് ഹാർട്ട്സ് കണ്ടീഷൻ വാസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ടൈം സാറങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരുന്നു നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചതായിരുന്നു നല്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിസ് ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ വാസ് നോട്ട് റിവീൽഡ് ടു ഹെം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ എം പെർസിക്യൂട്ട് ഐ സെം ഐ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ദിസ് വേ ടു ദ ഡെത്ത് binding and delivering to the present both men and women and he didn't feel about it aneedhi aanu cheynathu devathod aanu cheynathu nalla tiricharuva ee vyakthikku undayilla can you be blind like that namukku blind aaganayittu kazhiyum avangane kannu potanmarakku korcha ke reethiyil aagum devathe sne ore devathe aanu snehikkunna nammal parayunne pashe aa devathe nammal snehikkumbolum the way in which he reacts is totally that as if he is totally blind praise god is it possible that was the condition of pharisees adu kondana karthana ningal ningale porathu nu nokki kaniyal you are wonderful person ningal kandu kaniyal very good pashe ningale inside it's full of injustice there is no mercy ningale parayunnadokke correct aanu 
നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടം മോശയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യരുത് അ ഹാർട്ട് ഇസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജയിലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും ഒന്നും പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫാരസിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് വി ഡോണ്ട് ഫീൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നംനെസ് പിടിച്ചതുപോലെ കണ്ടീഷൻ ആകാം ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കാം ദർ ഇസ് നോ എഫക്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര വേണേലും നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി എഫക്ട് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജാതികളായ വ്യക്തികൾ ദൈവസന്നതിയിൽ വിറയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ മേ മേ ആ നായ്ക്കുട്ടികളെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ അമ്മ കാര്യം വിട്ടേച്ചു പോയില്ല മകളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ നടന്നു അല്ലേ ജാതിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഹൗ മച്ച് ഐ ഫിയർ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഞാൻ ഭയക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എനി എഫക്റ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അതോ ഞാൻ ഇതൊന്നും തുറന്നു നോക്കാറ് പോലും ഇല്ല and i see only next friday nan prarthikarilla nan prarthikunengil ende vandi idikanam ende jeevathil kaiyosu nan manoharamaya oru vakyam vaichu ningal i'll just show you uh, uh, in isaiah chapter 9 esha 9 9 inde onnamatha vakyam nu vaichu ennal കഷ്ടതയിലിരിക്കുമ്പോൾ തിമിരം ഉണ്ടാകത്തില്ല മനസ്സിലായോ കഷ്ടതയിലുള്ള ദേശത്തിന് തിമിരം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ കംഫോർട്ടബിൾ ടൈം ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദോസ് ടൈംസ് ആർ ദ ടൈംസ് വി ആർ മോർ ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു സാധനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇ നെവർ ഹാഡ് എ ഫീലിംഗ് ഇൻ ഇസ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് അഗെയിൻസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സുബസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെസ് ഈ വാസ് ജസ്റ്റിഫൈങ് ഹിം സെൽഫ് ഈ സെറ്റ് ഓൾസോ ദ ഹൈ പ്രീസ് ബേസ് മി വിറ്റ്നസ് വേസ് ത്രീ വേസ് ഫൈവ് and all the councils of the elders from whom i have also received the letters to the brethren and went to damascus to bring the chain bring chains even those who were there to jerusalem to be punished verse 6 now it happened as i journeyed and came near damascus at at about noon suddenly a great light from heaven shone around me aram tho vakyam vaikya verse 6 angane prayanam cheythu damascus nodu aduthapol ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു വെളിച്ചം എൻ്റെ ചുറ്റും മിന്നി പ്രൈസ് ഗോഡ് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഷൈനിങ് സോ ബ്രൈറ്റ് നൗ അറ്റ് പോൾ പോൾ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സി ഇറ്റ് ബട്ട് ഇൻ സൈഡ് യു ആർ ബ്ലൈൻഡ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ കുരുടനാണ് മോനെ എന്ന് വ്യക്തി ായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ ഞാൻ നിലത്തു വീണു ഷൗലെ ഷൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു കർത്താവെ നീ ആറാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസ്രേനായ യേശു ആകുന്നു എന്ന് ആകുന്നു ഞാൻ എന്ന അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർ വെളിച്ചം കണ്ടു എങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല കർത്താവെ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് എന്നോട് എഴുന്നേറ്റ് ദമസ്കോസ്കിലേക്ക് പോവുക നീ ചെയ്യേണ്ടതിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ നിന്നോട് പറയുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ തേജസ്സും ഹേതുവായിട്ട് കണ്ണു കാണാകിയാൽ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്നെ കൈക്കു പിടിച്ചു നടത്തി കണ്ടപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണാമെന്നും ഇരുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്ത
you were showing everything outside he was very zealous outside but inside he was really not meeting christ ആ തേജസിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇതുവരെയും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്രിയ സാരങ്ങളെ നമ്മളും ഈ തേജസ്സുള്ള യേശുവിനെ ആ നിലയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് തിമിരം പിടിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമ്മളും ആ പാതയിൽ തന്നെ നടന്നു പോകും പ്ലീസ് ഗാഡ് എന്നാൽ പത് പോലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പോലോസ് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇനോ വാട്ട് ഈസ് ഈ സേസിങ് വേസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വേസ് ട്വൻറ്റി ഇൻ്റെ സെയിം ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അവിടെ റീഡ് ഇറ്റ് ക്ലിഫ് ഫോർ യു വേസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വെൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് യുവർ മാറ്റിയർ സ്റ്റീഫൻ വാസ് ഷെഡ് I also was standing by consenting to his death, guarding the clothes of those who were killing him. I don't know if I can tell you about it, but those who are guarding the cloth is responsible for that decision. What do you say? If you say that Paul is a man, he is a man who is a man who is a man who is a man. Please tell me, why is it? പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു വെളിച്ചവുമില്ലായിരുന്നു ഇ വാസ് എ ഫാരസി ഇ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ പ്ലീസ് ഗാഡ് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിസ് ലൈഫ് യു വുഡ് ഹാവ് ക്രൈഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ബിഫോർ ഗാഡ് ലോഡ് ഫോർ ഗീവ് മീ ഫോർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂട്ട് സഹോദരനായ തിമോത്യോസിനെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ അത്ര ഓപ്പണായിട്ട് പറയുമല്ലോ പക്ഷേ കൂട്ടു സഹോദരനായ തിമോത്യോസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ ഹി സേസ് ടു ഹെം ചാപ്റ്റർ ടു വസ് ടു സോറി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ശക്തി നൽകിയ ക്രിസ്തു യേശു എന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് എണ്ണി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു മുമ്പേ ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപദ്രവിക്കുന്നു I used to persecute Christians. I used to drag people because they said they belong to Christ. Pine. Nishtooranam aayirunnu. And I was an insolent man. Nyan nishtooran aayirunnu. Oru dashanyam illathu aayirunnu. Praise the Lord. Those who are full of supposed to be going with Christ, going with God, who supposed to know the Lord immediately when he comes. കർത്താവ് വന്നാൽ ഉടനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പോലോസ് ഈ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മൈ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ നോൺ വേർഡ്സ് ഈസ് ഇൻ സൈഡ് വാസ് ബ്രൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കണ്ണിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതായി കാണുന്നു പിന്നീട് അനന്യാസ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകാശമുള്ളവനായി തീർന്നു പ്രിയ സഹോദരി സാരങ്ങളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ഈ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ അടുത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എസ് ഇതേ വെളിച്ചം കണ്ടവരാണ് പോലോസിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവർ അവർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചില്ല അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അവർ ഈ നിലയിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടതായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ലോഡ് വാസ് എക്സീഡിങ്ലി അബൻഡൻഡ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലവ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കാരണം വെട്ടിക്കളയാനായിരുന്നെങ്കിൽ പൊലൂഷനോട് അത് ഫൈനൽ വാണിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഉതയ്ക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് വേഴ്സ് അല്ലേ മുളിനോട് ഉതയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ കഷ്ടം 
ദാറ്റ് വാസ് എ ഫൈനൽ വാർണിംഗ് ടൈം പ്ലീസ് എ ലോഡ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഒന്നും ഛേദിച്ചു കളയുവാനോ എടുത്തു കളയുവാനോ ഒന്നും അധികം നേരം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇസേസ് ഹി ഷോഡ് മീ ലവ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈ ഗ്രൈസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വാസ് എക്സീഡിങ്ലി അബണ്ടൻറ്റ് കാരണം എന്നെ പോലുള്ള ഒരുത്തരെ നേരെയാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ധാരാളം ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ ചിലവ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എക്സീഡിങ്ലി അബണ്ടൻറ്റ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലവ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ആൻഡ് ഈ സെയ്സ് ദിസ് ഈസ് എ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സെയിങ് ആൻഡ് ഈ സെയിങ് ഇതൊരു വിശ്വസ്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേർത്തി ഓഫ് ഓൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ക്രൈസ് ജീസസ് കെയിം ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ടു സേവ് സിനേഴ്സ് ഓഫ് ഹോം ഐ ആം ദ ചീഫ് എന്നെ പോലുള്ള ഇതുപോലെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം ദ ആർ നോട്ട് സോ ബാഡ് ദ ആർ നോട്ട് സോ ബാഡ് ദാറ്റ് ദ നീറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു അവരെ സഹായിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ ബാഡല്ല എന്നാൽ പൗലോസ് പോയ ഹി വെരി ലോഡ് ഓപ്പൺ ഡിസൈസ് ഹി റിയലൈസ് ഐം സോ ലോ കർത്താവ് വെട്ടിക്കളയുവാൻ അധികം നേരമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയായി പോലോസ് കണ്ടു ആൻഡ് ഈ അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ലോഡ്സ് കോൾ ആൻഡ് ഇസ് എ ലോഡ് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വോക്കിംഗ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മിഥ്യാമൂർത്തിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ അല്ല പ്രിയ സ്വരസ്വരങ്ങളെ ഈസ് എ ലിവിങ് ഗോഡ് അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നമ്മളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഫ്രൈസ് എ ലോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നീറ്റ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺവേർഡ്സ് പോളോസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ പോസിനെ പോലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് കംസ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോ ലോങ് അർ ഐ ബട്ട് ലോ ലീവ്സ് ഇൻ മീ കർത്താവ് ഞാനല്ല ഇനി ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് യു ക്യാൻ സേ ദിസ് വൺ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട് വേഗം വായിച്ചാട് കർത്താവ് എന്നെ സകല ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും വിടിവിച്ച് തന്റെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിനായി രക്ഷിക്കും അവൻ എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേ ആമേൻ കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു the lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom adhayathinte hrudayathinte orappana ella sahajaryangalilum praise the lord ella sahajaryangalilum my god is there on my side philippians 4th chapter let's read philippians chapter 4 i can do all things through christ who strengthens me avakiyoda vaichu 4th chapter philippians 4th chapter 13th chapter എന്തിനോടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അധികത്തിലും അല്പത്തിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പിന്നീട് വന്നു അത് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു അനേകം പ്രാവശ്യം കപ്പൽ ഛേദങ്ങൾ അടികൊണ്ടു പട്ടിണി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും വന്നപ്പോഴും ഹി നവർ ടേൺ അറൗണ്ട് ഹിസ് കൊളീഗ് സി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നതാണ് റിയൽ വേൾഡ് ഒരിക്കലും തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞില്ല തിമോത്തിയോസെ കർത്താവ് വഴിയിൽ ഇട്ടേച്ച് പോയെന്ന വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിവും തോന്നുന്നില്ല എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കെ ഞാൻ വശത്ത് ലോഡ് വിൽ ഡെലിവർ മീ ഫ്രം എവ്രി ഈവൽ വർക്ക് ആൻഡ് പ്രിസേർവ് മീ ഫോർ എ സെവൻ ലി കിങ്ഡം അങ്ങ് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഫ്രൈസ് എ ലോഡ് വഴിയിൽ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയല്ല ഞാനൊരു നിഷ്ഠുകരനായിരുന്നു ഞാനൊരു ബ്ലാസ്ഫമറായിരുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് എന്നാൽ ദ കോളിംഗ് ഫോർ അസ് ഇസ് വാട്ട് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ യോനാൻ സുഷ് മൂന്നാമധ്യായം യോനാൻ്റെ സുഷ് മൂന്നാമധ്യായത്തിലെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് നിർത്താം നമ്മുടെ അദ്ദേഹം
വിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകിയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടമിനേഷൻ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ വെളിച്ചം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് ദ മെൻ ലവ് ഡാർക്ക്നെസ് മനുഷ്യന് ഇഷ്ടം എന്താണ് ഇരുട്ടിനെയാണ് ഇഷ്ടം ദർ ആർ ദൻ ലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഡീഡ്സ് വെയർ ഇവൾ കാരണം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവർക്ക് ഇരുട്ടാണ് താല്പര്യം നമ്മൾ ചില മുറിയിലൊക്കെ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും പാറ്റാകാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാറ്റ അല്ല ഞങ്ങൾ ഓടി വെളിച്ചത്തോട്ട് വരുമോ ഇരുട്ടിലോട്ട് പോകും ഇരുട്ടിലോട്ട് പോകും എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലൈക്സ് ഡാർക്ക്നെസ് മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ വെളിച്ചം വരുമ്പോഴും ഇരുട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടമിനേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടമിനേഷൻ ദ ലൈറ്റ് ഹസ് കം ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ബട്ട് പീപ്പിൾ ലവ് ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് വസ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വേസ് ട്വൻറ്റി എവ്രി വൺ പ്രാക്ടീസിങ് ഈ വിൽ ഹെയ്റ്റ്സ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ദ ലൈറ്റ് ലെസ്റ്റ് ഹിസ് ഡീറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പോസ്ഡ് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പായിക്കുന്നു തന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല സോ യു ഡോ ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരികയല്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവചനം തുറക്കായിരുന്നാൽ മതി ദൈവചനം തുറക്കായിരുന്നാൽ മതി ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പം സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ വായിക്കാവൂ എന്നാന്നറിയാം ബാക്കി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മധ്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചോ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ദോസ് ആർ ദ ടൈംസ് ഭക്തന്മാർ കാശ്വാസം ലഭിച്ച സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഈവൻ ഐ ഹവ് ഗോൺ ടു ദ സെയിം തിങ് പക്ഷേ വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ ആ കൂരിൽ താഴെ വരെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും സങ്കീർത്തനം മാത്രത്തെ നിൽക്കരുത് ഗോവ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ Veras Lord, Lord, show me a light. Karthave, that wall is the only thing. In my life, we are going to do this. Karthave, we are not going to do this. But we are not going to do this. But we are not going to do this. Go to God's word and ask Lord. Karthave, I am not going to do this. Go to God's word and ask Lord. Karthave, I am not going to do this. And then he says, verse 21, 21. 21. Sorry, verse 21. സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കയാൽ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ ദൈവചനം വായിക്കും അവൻ ദൈവചനത്തിന് അടുത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരും നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഫിസിക്കലി ഈസ് നോട്ട് വാക്കിംഗ് ഹിയർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വാക്കിംഗ് ഹിയർ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഈ സത്യങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തും ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഗോ ടു ഗോഡ്സ് വേർഡ് and god to go devathinte presence lodu nadachu cheyya karthave devathinte velu aa velicham ende hrudayathinte agathullu nadikane polosinte jeevathil undayidu pole aa velipaadugal enikku theru maaraganam so that i can know your way njan ninde vaigale tirichariyan enne sahayikaname agrithathil ninnu maari oduvan enne praaptharaakkandathina devame devathinte parishuddhaatmane enne shakti padithaname and this is that his deeds may be clearly seen that they may that they have been done in god kartavil cheda pravartigal pole oro karyangalum cheyvan prayasarangale en pinne ma yan adim vaicha vakyathilottu ponnade ebrahel lehanathilekke ponnu varatte ebrahel lehan nalam adhyayathinte 16th vakyam verse 16 when we read that verse vaicha ata vakyam അവനും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും അലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാവുന്നു നമ്മുടെ കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലൂടെ ചെന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വെളിച്ചം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഒടുവിൽ വന്ന് ഞാൻ കരയാനായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ 
ആ വെളിച്ചം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആഴമായ ആ കർത്താവ് പൊലോസൊക്കെ നടന്നതുപോലെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനപ്പുറത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ പറയുന്ന നിലയിലുള്ള ആത്മീയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് കർത്താവ് കാണിച്ചൊരു സ്നേഹമുണ്ട് കർത്താവ് കാണിച്ചൊരു കൃപയുണ്ട് കർത്താവ് കാണിച്ച് അതൊക്കെയാണ് കർത്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാരസിയിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതൊന്നും കാണാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്ര നിശിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാൻ കർത്താവെ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചേർച്ച് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ മാസവും അതതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക